Nu, kā tev šķiet? Pēc kā? Šie objekti izskatās. Nu, man izskatās pēc tāda kupoliņa. Tāds kupoliņš ir vairākām daiviņām. Un šis izskatās, te ir tā kā galva, pleci vai arī piecas kājas. Tas jau izskatās pēc cip planētieša. Bet patiesībā mēs esam nonākuši pie mūsu galvenās varonas – zemes zvaigznes. Un zemes zvaigznes ir ļoti dažādas, bet patiesībā tie visi ir pūpēži. Un kā tad šī zemes zvaigznes viena no otras atšķirās? Mums ir vairākas zemes zvaigznes sugas. Tās nav vienkārši jaunas un vecas, bet tās ir dažādas sugas. Viņas ir no tik lielām, kā šī skropa zvaigzne, vidējām. Un beidzot jau re, kur ir vēl viena drusciņa mazāka. Un ar pavisam, pavisam sīciņām, tikai vienu līdz pusotu centimetru lielas. Zemes zvaigznes Latvijā aug ļoti dažādās vietās. Un tās visas pie mums ir aizsargājamas. Kā tad izaug zemes zvaigzne? Sākumā tā izskatās pēc šāda sīpoliņa. Tad virsējais slānītis sāk saplaisāt, kā apelsīna miziņa iegriežot. Te var redzēt tos stariņus, kā viņi jau ir saplaisājuši, un tad viņi atlokās un turpina liekties uz leju, līdz zemes zvaigznei patiešām sāk izskatīties pēc zvaigznes un visbeidzot tāpat paceļās uz, tā, uz tajiem saviem stariņiem, tā kā uz mazām kājiņām. Tik uz šai to vēl labāk var redzēt. Vistas zemes zvaigznes Latvijā ir aizsargājums. Tās nevar bieži atrast, tās ir sastopamas reti, bet kādēļ mums viņas būtu jāsargā? Zemes zvaigzne ir maza daļiņa no tā visa kopējā dabas tīkla, no tās visas dabas grāmatas, kas mums ir apkārt. Un tādēļ sargājot zemes zvaigzni, mēs sargājam gan dabu, gan arī paši sevi.